കേസിനെ പറ്റി ഒരു ഉദ്യോഗ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സിലബസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് പി എസ് സി പഠിക്കുന്നവരാ അപ്പൊ കൂടുതൽ പി എസ് സി മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര് അല്ലെ ഓക്കെ പി എസ് സിയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നി സിലബസ് കണ്ടിട്ട് ഈ സിവിൽ സർവീസ് പഠിച്ചവർക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് കണ്ടപ്പോ ആദ്യം തോന്നിയ കാര്യം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സിലബസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ സിവിൽ സർവീസിന്റെ സിലബസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് പഠിച്ചവർക്ക് ഈ സിലബസുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കേരളം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ്ട് കേരള എക്കണോമി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് കേരളത്തിന്റെ ഫാക്ട്സ് കുറെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ സിലബസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് കുറവുണ്ടോ കണ്ടന്റ് കുറവുണ്ടോ എല്ലാം കൂടുതലല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ മലയാളം ഉണ്ട് കേരളം ഉണ്ട് അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ എക്കണോമി ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടുതലാണുള്ളത് കുറവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എക്സാമിന് കറക്റ്റ് എന്ന എക്സാം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അപ്പൊ ഇനി എത്ര നാളുണ്ട് അപ്പോ ശരി അറുപത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ എൺപത് ദിവസം എൺപത് ദിവസം മാക്സിമം വെച്ചോ ഇത്രയും ദിവസത്തിൽ തീരുന്ന ഒരു സിലബസ് ആണോ ഈ ഈ കെ എസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സിലബസ് അല്ല ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്തായാലും ഇല്ല എന്തായാലും ഇല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നന്നായി സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇനിയുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഉടനീളമായിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഈ ഓരോ സിലബസും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീരുമോ ഇല്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഐഡിയ ആണ് അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ കെ വാസു കെ എ സിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിന്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിന്റെ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എത്തുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ വികൃതമാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എഴുതുന്നൊരു ആള് ആദ്യം കയറുന്ന എന്താണ് ആദ്യം കയറുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിലായിട്ടാണ് കയറുന്നത് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലും കിട്ടും ഏത് ഏത് ഐ എ എസ് എന്ന ആ പേര് നമ്മുടെ കയ്യിലും കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് കെ എസിനെ കുറിച്ച് പറയാം കെ എസിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സെലക്ഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിലുണ്ട് സീനിയർ ടൈം സ്കെയിലുണ്ട് പിന്നെ സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പർ ടൈം സ്കെയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാലാണ് ഇതിനകത്ത് ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇത് പലർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ നാലെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പല വഴിയിൽ അല്ല ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കയറുന്നവരും ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഉള്ളവരും കയറുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ഇപ്പൊ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രായപരിധി എത്രയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കയറുന്നവർക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് അത് ഒ ബി സി കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം റിലാക്സേഷൻ എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം അറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റിന് താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പോസ്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രീം ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്ട്രീം തീയർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് മുതലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതായത് അമ്പത് വയസ്സ് വരെ അമ്പത് വയസ്സ് മുതലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് എന്തായാലും ഈ മൂന്ന് സ്ട്രീമിലും കൂടെ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്
തോൽക്കാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാന്ന് അറിയോ എന്തോ മണിപ്രവാളം എന്ന് അറിയോ അറിയോ എന്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ നേരെ അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നാണ് ഇനി നമ്മള് അല്ലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ നേരെ അറിയോ ഏ ഇല്ല അപ്പം മലയാളം അത് ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാർട്ട് വണ്ണില് മലയാള ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കേരള ഹെറിറ്റേജിനകത്ത് മലയാള ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ടൂവില് കുറെ ഗ്രാമറും വിപരീതവും പദവും അതും അർത്ഥവും ഒക്കെ തന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഇത് പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിലബസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം ഒരൊറ്റ സാധനം ഇതിൽ നിന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോ ഒറ്റ സാധനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിലബസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്താ ഹിസ്റ്ററി എന്തിന്റെ ഒക്കെ ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും ഹിസ്റ്ററി ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടരും കോമൺ ആയി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏൻഷ്യന്റും മെഡീവലും മോഡേണും കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല സിലബസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ടിക്ക് ആ അപ്പോ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സിവിൽ സർവീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഈ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി കേരളം വന്നു കേരളത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മോഡേണും ഏൻഷ്യന്റും മിഡീവലും എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മോഡേൺ പീരീഡും ഏൻഷ്യന്റ് മിഡീവൽ പീരീഡും ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ഈ സിലബസിലെ ഒരു സാധനവും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഏൻഷ്യന്റ് മിഡീവലും മോഡേൺ പീരീഡും പഠിക്കാൻ മിനിമം നന്നായിട്ടൊന്നും ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര നാളുകൾ ആണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വേണം എത്ര ദിവസം വേണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ നമ്മള് മോഡിയോണിന്റെ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചു തീരുമ്പോഴത്തേക്കും പരീക്ഷ ഇങ്ങോട്ട് എത്താറാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനീളം പോയൊരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് ഏതാ നല്ലത് പറയൂ നിങ്ങൾ പറയൂ അത് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്താ പറയാം പ്രധാന പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോ നമ്മൾ മലയാളികളാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും മലയാളികളാണ് ഒരെടുത്ത് ഒരു ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നു ഒരു കടയിലെ ബിരിയാണി ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അജ്വ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അജ്വയില് ഒരു ബിരിയാണിയുടെ വില നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതേ ബിരിയാണി ലേ അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അബദ്ധ ധാരണ വളരുകയാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ബിരിയാണി ഗംഭീരാണ് പക്ഷെ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ എന്തോ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമുണ്ട് അതല്ലേ സത്യം അല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷത്തെ എന്റെ ശീലം കൊണ്ടും എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും പറയാണ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഈ സിലബസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ആൻസർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഉറപ്പാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പാണ് ഇനി ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയാം കേരളത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സംഘമേജ് ഒക്കെ വേണോ ഇതിനകത്ത് തിണകൾ വേണോ ഇതിനകത്ത് വേണോ സംഘമേജ് ചേര ചേര ഡൈനാസ്റ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണോ വേണ്ട പഠിക്കണ്ട അത് പി എസ് സിക്കാരും പഠിക്കണ്ട നമ്മൾ പുതുതായിട്ടുള്ളവരും പഠിക്കണ്ട എവിടെ തൊട്ട് പഠിക്കണം എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി തൊട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവൻകൂർ ഡൈനാസ്റ്റി മുതൽ പഠിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പം ട്രാവൻകൂർ ഡൈനാസ്റ്റി തൊട്ട് പഠിക്കാം അതായത് ഡച്ചിന്റെ വരവും ഡിലനോയിയും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പക്ഷെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിദേശാധിപത്യം എങ്ങനെ വന്നു പോർച്ചുഗീസ് വാസ്കോടകാമ വന്നിട്ട് എവിടെ ആദ്യം വന്നേ ആ കാലിക്കട്ട് വന്നിട്ട് കാലിക്കട
ഓക്കെ രണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സോഷ്യൽ ചലഞ്ചസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ എക്കണോമിക്കൽ ചലഞ്ചസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഈ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാടിന് ഈ ഹിമ ഈ സഖിപർവതം ഇങ്ങനെ കിടന്നോണ്ടേ ഹിമാലയം കിടന്നോണ്ട് സഖിപർവതം ഇങ്ങനെ കിടന്നോണ്ട് എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ കുറെ ആചാരങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കയറി വന്നപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി വ്യത്യാസം വന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ബുദ്ധമതം ഇല്ലേ ജൈനമതം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശബരിമല ക്ഷേത്രം പോലും ഒരിക്കൽ ബുദ്ധമത ക്ഷേത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത്രയൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വാദവും വന്നു ആ അല്ല ഇപ്പൊ അതാണല്ലോ അവസ്ഥ ആ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ജൈനമതം ജൈനക്ഷേത്രം എവിടെയാണുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ എവിടെയാ ആ ശരിയാ ജൈനമത ഏതാ ജില്ല ഏതാ വയനാട് ഇവിടെ വയനാട്ട് ജില്ലക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ല ഉണ്ടോ വയനാട് ഇല്ലേ ക്ഷേത്രം ഇല്ലേ വയനാട് ക്ഷേത്രം ഇല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കിടന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഈ സിസ്റ്റത്തെ അടുക്കും ചിട്ടയോടെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാം വലിച്ച് വാരി വിളിച്ച് പഠിക്കണ്ട ഇനി കേരള ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ഈ ഏൻഷ്യന്റ് മിഡീവല് മോഡേൺ പഠിക്കാനായിട്ട് എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസുകാർക്ക് അറിയാം അല്ലാത്ത എന്ത് ചെയ്യാം പി എസ് സിക്കാർക്ക് അറിയാം എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിവിൽ സർവീസുകാർ പഠിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ പുസ്തകവും വെച്ച് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വലിപ്പമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത്രച്ചുണ്ട് പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് ഇത്ര ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സോർട്ട് ചെയ്ത് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ റെഡിയാക്കി എടുക്കും ഒപ്പം ഇന്ന് എഴുതിയ തൊട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി പരീക്ഷകളല്ല എഴുതുന്നത് നന്നായി പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും പരീക്ഷയോ ഒപ്പം എഴുതും രണ്ട് ഇനി കേരള ഹിസ്റ്ററി കേരള ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീധരമേനോന്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് കേരളം ചരിത്രം നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കെ എസ് വന്നതോടുകൂടി ഓൺലൈനിൽ പോലും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ബുക്കായി മാറിയ കേരളം ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീധരമേനോന്റെ ബുക്കുണ്ട് ഈ കേരളം ചരിത്രം എന്ന ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവരും വായിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം എത്ര പേജ് ഉണ്ട് കേരളം ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പേജുകളും ഉണ്ട് ഈ നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പേജിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം എന്ത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്താണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വേണാട് ഡൈനസ്റ്റിയിൽ നിന്നിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞു പോയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനും നെടിയൂർപ്പ് സ്വരൂപം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ താഴോട്ടുള്ള ഒരു മൊടികളിൽ നമ്മൾ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനെ അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ എങ്ങനെയാണ് തിരുവിതാംകൂറുമായിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ട്രാവൻകൂറുമായിട്ട് ചേർന്നുപോയി ഈ കൊട്ടാരക്ക ഡയനസ്റ്റി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാവൻകൂറുമായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഇപ്പോൾ ഓടനാട് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ കായംകുളം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കായംകുളത്ത് ഒരു ഡയനസ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കായംകുളം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം കായംകുളത്ത് കുറച്ച് കച്ചവട ബന്ധങ്ങളുടെ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഊട്ട് ശ്രീധരമേനോന്റെ ഒരുപാട് ബുക്കുണ്ട് ഒരുപാട് ബുക്കുണ്ട് ഈ ബുക്കെല്ലാം വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അത് ചരിത്ര പഠനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ബുക്കാണ് നമ്മളാരും ചരിത്ര പഠിതാക്കളൊന്നും അല്ല നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം കേസ് കി
ചുമ്മാതെ കുറെ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് പഠിച്ചു കളയാന്ന് വെച്ചാൽ